በ36 ቢሊዮን ብር ወጪ ተገነባው የረፊ ደረቅ ቆራሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ተመረቀ። በበጓዳጎ ድርጅቶች ማህበራትና በጠረቅ ሽብርተኝነት አዋጆች ላይ የማሻሻያ ሐሳብ ቀርቧል። ተናስተል እንደምንላችሁሃል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሳቱ ዜናዎች ጋር ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ቀዳሚ ወደ ሆነው ዜና አልፋል ነው። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን ከዚህ እንደሚከተለው አቀርቧል ነው። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን ውስጥ በሁሉ መስኮች መሰረታዊና ተስፋ ሰጪ ለውጦች እየተመዘገቡ ያሉበት ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ብንገኝም በተጀመረው ስፋትና ጥልቀት ለውጡን ለማስቀጠል የሚደረገውን ጥረት የሚያደናቅፉና የለውጡን አግጣጫ የሚያስጡ ችግሮችን አብረው እየታዩ መምጣታቸውን በእውልን ገነዘባለን በሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚያደርገው ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘመናት የቆየ ስልጣኔ ባለቤት የሆነች በአመታት የጎለበተ የመንግስት መዋቅርና ስርዓት ያላት የፍትህና ርዕት ማህበራዊ ባህላዊ መረዳዳትም በህዝቦቿም ዞትራይ ህይወት ውስጥ እየሰፈነባትና ዝቦቿም ቢሆን ለዘመናት ስለ ነጻነት ታሪካዊ ገድል እየፈጸሙባት ታላቅ ሀገር ናት ዘመናት ሂደት ውስጥ ከማከላይ መንግስት በተጨማ በሀገራችን የተላዩ ክፍሎች ባሉ ማህበረሰቦች ተቀርጾም በቆዩ ልዩ ልዩ ባህላዊ ስርዓተ መንግስታት መሰረት ዝቦችም ሆኑ መሪዎች በሕግና ደንቦች ተገድበው ሲኖሩ ቆይቷል በመላ ሀገሪቱ የሚኖሩ ህዝቦች ባህላዊ ትውፊታቸውና በመሳለይ አነጋገሮቻቸው ጨምሮ ለፍትህና እርት የሚሰጡት ቦታ እጅግ ትልቅ ነው አብሮነትና መቻቻል በመልካምም ሆነ በፈታኝ የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ የሀገራችን ህዝቦች አይነተኛ ሴት ሆኖ ቆይቷል ይህች ሀገር ከትውልድ ትውልድ አንድነቱ አንጠብቃ በሰላም የመቆየቷ ዋነኛውና አይነተኛው ሚስጥርም ይሄው በመኖር የተፈተነና በአብሮነታችንም የገነነ ሀገራዊ ታሪካችን ነው በህዝቦቿ መካከለ ጸንቶ የኖረውና ከዘር ከሃይማኖት በላይ የቆመው የመተሳሰብ የህብረት የፍቅርና የጽኑ አብረነት ባህር ስር ሰዶ መቆየቱም በዘመናት የመውደቅና መነሳት ታሪካችን ውስጥ እንዳን ለያያደርጎ በፍቅር የገመደን ያብሮነት ማህተባችን ነው በኢትዮጵያ ዘላቂ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፈን ኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት እንዲፋጠን የበላይነትና በህزب ፍቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ ለመገንባት ይህን ለማሳካትና የግለሰብና የቡድን የመሰረታዊ መብቶች ከአላንዳች ልዩነት እንዲከበሩ ማድረግና ለዚህም የሚያስፈልገውን የፖለቲካ ምህዳር በሕገ መንግስቱ መሰረት ማደራጀት ያስፈልጋል ባለፉት አራት የወራት የወሰናቸው የርም ተርመጃዎችን የዝቡን ጥያቄ በተወሰነ ደረጃ ለመመለስ ፋታ ያስገኙልን ቢሆንም መሰረታዊ የሆኑ የፍትህ የዲሞክራሲና የሕግ የበላይነት ጥያቄዎችን በመመለስ ረገድ ገና ብዙ ይቀርናል ቀደም ባሉት አመታት ኢስቶል የነበረውን ሕግን እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ የመግዛት አካሄድ ያመጣብንን መዘዞች ለማረም ከተወሰዱ ትርምጃዎች መካከል አንዱ ያላግባብ ይወነጀሉ የነበሩ ዜጎችን የፖለቲካ ቡድኖችን ጉዳይ በይቅርታና በመህረት ልባት እንዲያገኙ ማድረግ ነው በዚህ ረገር ላይ ያለን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አንዱ የተጋረጠብን ፈተና ነፃነትና ስርዓት አልበኝነትን በመለየት መረን የለቀቀና ህግና ስርዓትን የማያከብርን ቅስቀሳና ድርጊት መስፋፋቱ ነው አሁን በሀገራችን እየታየ ያለውና ለህግ የበላይነት ትልቅ ፈተና የሆነ ጉዳይ ለህግ ተገዢነትን ወደ ጎን በማድረግ ትልቅ ዝንባሌ ብቻ ሳይሆን በስሜትና በጥላቻ እርምጃዎች ህግን ወደ ራስ ፍላጎትና ስሜት በመወሰድ በመንጋ የሚሰጡ ስርዓት አልባፍርዶች ጭምር ናቸው ድርጊቶቹ በአንድ ክልል በሄር ቋንቋ ወይንም ሃይማኖት የተወሰኑም አይደሉም እንዲህ ያሉት እንቅስቃሴዎች የዜጎችን ደንነትና የሀገሪቱን ሰላም በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈታተኑት ይገኛሉ። በመሆኑም እነዚህ ከጊዜ ጊዜ እየጨመሩ የመጡ በመንጋ የሚሰጡ የፍጥር ምጃዎች እንደ ሀገር ለመቀጠል አሳሳቢ እንደሆኑና በፍጥነትም መታረም እንዳለባቸው መንግስት በጥብቅ ያምናል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተጀመረው የሪፎርም የይቅርታ የነፃነትና የፍትህ ፋዋጊ ስራዎቻችን በተጣራሪ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ጥቂት ግለሰቦችና አካላት በዘፈቀደና በስሜት የሚፈጸሙ በአመዛኙም የብሔር ማንነት 
መሰረት ያደረጉ አካላይ ጥቃቶች ግድያዎች የነብረት ውድመቶችና መፈናቀሎች የህዝቡን ሰላም ነጻነትና የኑሮ ዋስትና ከመሰረቱ እያናጉ በመሆናቸው እንግዲህ መንግስት እንዲህ ያሉ ተግባራትን ፈጽሞ የማይታገዝ መሆኑን ሁሉም አካል በውል ሊገነዘበው ይገባል በአዳጊ የዲሞክራሲ ሂደት ውስጥ ከመሆናችን አንጻር የህዝባችንን ዘርፍ ፈብዙ ፍላጎቶች በአንድ ጀንበር ማሟላት የማይቻል ቢሆንም በፈጣን ተስፋ ሰጭና ትክክለኛ መስመር ውስጥ የገባን በመሆኑ እንደ ሀገር መውደቅም ሆነ ወደ ኢዲሞክራሲ አሰራሮች መመለስ ለንቀበለ የማንችለውና ለመርጫም የማቀርብ የከሰረ አካሄድ ነው እንደሴትም መንግስት የሚያራመደው ነፃነት ሰላምና ማህበራዊ ብልጽግናን የማረጋገጥ ራዕይ ህግ አልባነትና አመጻን የሚታገስ ስርዓት ወይንም የፖለቲካ መህዳር ውስጥ ተፈጻሚ ሊሆን እንደማይችል ሊታወቅ ይገባዋል ስለሆነም በሀገራችን የዜጎቻችንን መብትና ነፃነት ለማረጋገጥና ያካለና የህይወት የኑሮ አስተናቸውን ለማስተርበቅ ብቸኛው መሳሪያ ህግና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በሙሉ አቅም ማስከበር በመሆኑ ማንም ሰው ህግ ሲተላለፍ ተጠያቂ የሚደረግበትን ያሰራር ስርዓት መዘርጋትና መተግበር እንደ ዜጋ ለያንዳንዳችን እንደ ሀገርም ለሁላችንም የመርጫ ጉዳይ ሳይሆን የህሉና ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከመንግስት ጎን በመሆን ርብርብ እንዲያደርግ ጥሬን አቀርባለሁ የመንግስት የጸጥታ አካላትና ባለስልጣናት የሕገ በላይነትን በተባባሪነት ዝምታም ሆነ በድርጊት በግለሰቦች ወይንም በቡድኖች ሲጣስ በቸለታ ባለመመልከት ለሕገ በላይነት መከበር በሙሉ አቅም እንድትንቀሳቀሱ በጥኑ ያሳሰብኩኝ ችግሮችን ከስር መሰረቱ ለመፍታት ስለ ኩልነት ስለ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ የምናደርገውን ትግል ከማህበረሰባችን የሞራልና የሃይማኖት ሳቢዎች ጋር የተዋሃደ እንዲሆን ሃይማኖት አባቶች ከሙህራን ከሀገር ሽማግሌዎች ከጎሳና ባህላይ መሪዎች እንዲሁም ከተላዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ሰፊ ስራ እንደሚጠበቅ በጥብቅ ላሳስባችሁ ወዳለሁ ከምንም በላይ የግልና የቡድን ጥቅሞቻችሁን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማስተበቅ እየቻላችሁ በተለያዩ ወንጀሎችና ሰላምን የማደፍረስ እኩይ ተግባራት ላይ ለመሰማራት የምትታስቡ አካላት ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ ያሳስብኩኝ ማንኛውም የህዝብና ጸጥታ በሚያደፈርሱና ህዝብን ከህزب በሚያጋጩ ህገወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርቶ የተገኘ እንደዚሁም ለእንደነዚህ አይነት ህገወጥ ተግባራት በምንም መልኩ ትብብር ያደረጋ አካላት ላይ ህግን ተከትሎ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ መንግስት ቆርጠኛ እንደሆነ በጥብቅ ለማሳወቅ ወዳለሁ ኢትዮጵያ በልጆቹ አጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ ከኢቲቪ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ዜናችን እንደቀጠለ ነው በ2.6 ቢሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የረቂ ድረቅ ሻሻም የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ተመረቀ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቱ በቀን 1400 ቶን ቆሻሻ በማቃጠል 25 ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጭ ነው በአፍሪካ የመጀመራው የሆነው የድረቅ ሻሻ ኃይል ፕሮጀክት ዘርፈ ብዙ ልምድ የተገኘበትና ለሀገሪቱ አዲስ ምራፍ የከፈተ መሆኑን ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተናግሯል በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ይመረዳን ተጨማሪ መረጃ ላይደርሰን በገዝታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ይመር እንደምንውላል እስኪ እንግዲህ አጠቃላይ ፕሮጀክቱ የመረቃ ስነ ስርዓት ምን ይመስል ነበር ምናልባት ካለው የኃይል ማመንጫ ፋይዳስ እንደው የሀገሪቱን የኃይል አቅርቦት ከምን ወደ ምን ያሸግረዋል ማለት እንችላለን አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት ወጪ የተሸፈነው እና 2.6 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት የረቂ ደረቆሻሻ ኃይል ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በዛሬውለት በፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተመረቆ በይፋ ስራው ጀምሯል ማለት ነው ፕሮጀክቱ ባለፉት አራት አመታት በግንባታ ላይ የቆየ መሆኑን ምንድሁ የሚታወስ ነው ማለት ነው ዋነኛ ፕሮጀክቱ የተገነባበት ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉት ነው የተባለው የመጀመሪያውና ዋነኛው የሆነው በጣም እየተባባስ የመጣውና ግብያም የታጣለት የአዲስ አበባ ቆሻሻን የማስወገጃ አንደኛና የመጀመሪያው መፍትሄ ተደርጎ የተወሰደ ነው ማለት ነው ማለትም ዋነኛው የፕሮጀክቱ ፍጆታ የሆነውን የቆሻሻን በማቃጠል ወደ ኤሌክትሪክ የመቀየር ስራ ስለሆነ ማለት ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ የከተማዋን ጽዳትና ውበትን በመጠበቅ ረገድ እንዱም ደም ቆሻሻን በማቃጠል ወደ ኤሌክትሪክ በመቀይሮ ወደ ሀገሪቱ ኤሌክትሪክ ቋት በመጨመርም እንዱ ደግሞ 25 ሜጋዋት የሚሆን ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ወይም ደግሞ ማመንጨት ያስችላል ይሄንም የሚሆን አቅም ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር ነው ማለት ነው ፕሮጀክቱ እንግዲህ 
ይሄ በኢትዮጵያ አስካውንት ድረስ በካዳሽ ኃይል ማለትም ከጻሃይ ከነፋስ እና ከእንፋሎ ኃይል ከዛም ባሻገር ደግሞ በከውሃ ኃይል ነው የኤሌክትሪክ ኃይል ስካውንት ድረስ ተታመነ ጨቆየቹ ይሄ ግን በኢትዮጵያም ብሎም በአፍሪካ የመጀመሪያው ነው የፕሮጀክት ማለት ነው በኢትዮጵያ መዲና በአዲስ አበባ ይሄ ፕሮጀክት ይፋ የተደረገው እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት በመጀመሪያው ባለፉት አራት አመታት በግንባታ ላይ የቆየ ቢሆንም በመጀመሪያው የ50 ሜጋዋትን ያመነጭ አልተብሎ በእንግሊዙ ኩባንያ በካምብሪጅ ግንባታ የተጀመረና በኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ወጪ የተሸፈነ በዛ ማካኝ የተጀመረው ፕሮጀክቱ አሁን ላይ ግን 25 ሜጋዋት ኃይልን የማመንጨት አቅም አቅም ላይ በደረሰበት ነው ዛሬ በኢፋ ስራውን የጀመረው ወይም ደግሞ የተመረቀው ማለት ነው ፕሮጀክቱ ከዛም ባሻገር እንግዲህ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ በዚህ ላይ ምንም አይነት ኢትዮጵያ ሞነጭ አፍሪካ ሀገራት ይህን የሞከሩትና የጀመሩት የለም ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስለሆነችን በዘርፉ አዲስ ምራፍና አዲስ ልምድ የተገኘበት ነው የተባለው ማለት ነው ፕሮጀክቱ እንግዲህ በቀጣይ ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ ወደ 400 4300 የሚሆን ሜጋዋት ኃይል በሀገራ አቀም መፍጠር ተችሏል የተባለው በሁለተኛው እርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እቅድ ዘመን ማለት ነው በተያዘው የሁለተኛው እርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 17200 ሜጋዋት ኃይል ለማመንጨት ነበር የታቀደ ይሄንንም በርብርብ እየተደረገ ነው ለማሳካት ነው የተባለው ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቶ ሾሞ በዚህ ምረቃ ላይ ተገኝተው የሚተናገሩት ብራሃን ለሁሉም በሚል በቅርቡ ይፋ የተደረገው ፕሮጀክት በእሷ ማካኝነት በቀጣዮቹ ሰባት አመታት ለሁሉም የኢትዮጵያውያን ዜጎች የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዲሁም ተደራሽ ለማድረግ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው የሚል ነገር ነው የተናገሩት ማለት ነው ይህን ፕሮጀክት እንግዲህ አሁን በግማሽ ከተባለለት በግማሽ ነው ማለት ነው ስራውን የጀመረው አሁን በቀጣይ ሙሉን 50 ሜጋዋት ያመነጫል የተባለው ለማሳካትም አንደኛ የአዲስ አበባ ከተማ የሚወጣው የቆሻሻ ጥራት ፕላስቲክና ተቀጣጣይ መሆንን መሆን እንዳለበት ሆኖ ግን በቀጣይ ከኮንትራክተሩ ጋር በተገባው ሙሉ መሰረት 50 ሜጋዋት እንዲያመነጭ የተለያዩ ድርድሮችና ህግን የማስፈጸም ስራዎችም ተጀምረዋል ነው የተባለው ማለት ነው እስካሁን ድረስ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያት በተደረጉ ጥናቶች በኢትዮጵያ ከውሃ ኃይል 50 ሺህ ሜጋዋት የሚመነጭ ከነፋስ ደግሞ 1.3 ሚሊዮን ሜጋዋት ኃይል የሚመነጭ አቅም እንዳለ ነው በኢትዮጵያ ይፋ የተደረገው እንደም የተመለከተው ማለት ነው እንግዲህ ይህን ፕሮጀክት የተመለከተ ዝርዝር ያለ ዜና በማታ ዜና ወጃችን ይዘን እንቀርበናል በኔ በኩል ያለው መርጃ እኔ መስራት ሰለሞና አመሰግናለሁ ይመር አመሰግናለሁ ኑሯቸውን በውጭ ሀገር አድርገው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰብአዊ መብት ተማጋቾችና አክቲቪስቶች ትናንት ረፋት ጅግጅግ አገብቷል። የክልሉ ተወላጅ አክቲቪስቶችና የሰብአዊ መብት ተማጋቾች ታዲያ በቀጣይ በክልሉ ተፈጥሮ የነበረውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከህብረተሰቡና ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ ይጣበቃል። ዮሐንስ ፍሳ ዝርዝራል። ኑሯቸውን በአሜሪካና አውሮፓ ያደርጉ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተወላጅ የሆኑ የሰብአዊ መብት ተማጋቾችና አክቲቪስቶች ናቸው ረፋድ ላይ ጅግጅጋ ገራድ ዊልዋል ኤርፖርት ይደረሱት እንግዶቹ ጅግጅጋ ሲደርሱ የከተማዋ ኗሪዎች ኤርፖርት ድረስ በመሄድ ደማቅ አቀባበል ማድረጋውላቸዋል ከዚህ ቀደም መቀመጫችንን ከኢትዮጵያ ውጭ በማድረግ በተለያየ መልኩ የፖለቲካ ትግል ሲያደርጉ መቆየታቸውን የሚገልጹት አክቲቪስቶቹና የሰብአዊ መብት ተማጋቾቹ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉ ጥሪ መሰረት ወደ ሀገር ለመመለስ መወሰናቸውን ተናግረዋል አዛሬ እዚ መምጣታችን በጣም ደስ ይለናል የዲሞክራሲ ጉልለቶች ስለነበሩ ህገ መንግስቱ ህዝባችን ተጠቃሚ እንደሆነ ነው ትግላችን የነበረው አሁን አገና አሁን እየተሻለ ነው እና አሁን ደሞ በሙሉ መብት እንደከበር ተስፋ አለ እንደምታውቁ ሶማሌ ክልል ባለፉ አስተርታ አመታት በታዩ የመልካም መስተራደር ችግሮች እንደነበሩ ይታወቃሉ ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ወደ ጥሩ አቅጣጫ እየሄደ ነው ማለት ለውጥ እየታየ ነው ስለዚህ በህደት ላይ ለወረፊት ጥሩ ለውጥ ይታያል የሚል እምነት አለ በቅርቡ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተከስቶ በነበረው ሁከትና በጥብጥ የደረሰው የህይወትና የንብረት ጉዳት እንዳሳዘናቸው ገልጸው በቀጣይ ችግሩ በዘላቂነት በሚፈታበት ሁኔታ ላይ ከመመለከታቸው ባለድርሻ ካላት ጋር እንደሚሰሩም ተናግረዋል ሁላችንም ተቀምጠን አብረን ተቀምጠን ተዋያይተን ምን እንዳርካውን በፊት ያን ያለፈው ችግር እንዳይመለስ ዋናው ነገር እሱ ነው ለማይ እንዳይመለስ ደግሞ ሰውን ሁሉ መብት መተበቃለብን አይ ማንንም ቢሆን ማን ምንም አይነት ሃይማኖት ቢኖረው 
መብታቸውን መጠበቅ አለበት ከሶስት ሳሚት በፊት ጊዜ ያደረጉትን ቤት ክርስቲያን ማቃጠል ምናም የጀመሩት ጊዜ በጣም ነው ያዛዘነኛ የኢትዮጵያ በህር በህር ሰዎች እዚ ጅጅጋ ሚኖሩት ተዋህዶ እና በፍቅር እና እንዲደመር ነው የምንፈልገው የፍቅር የቅርታ የመደመር ጊዜ ነው ያለ ነው ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለጅ ተያይዘን አብሮ መጓዝ አለብን ያው የጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪም ደሞ ማክበር አለብን አንድ ሀገር ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነጥ ሶማሌ ክልል የሰላም ክልል መሆን አለበት በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ራስ መስተዳድርና የጤና ቢሮ ሐላፊ አቶ ሐምዲ አደም በበኩላቸው የክልሉ መንግስት ወደ ሀገር ከገቡት የክልሉ ተወላጆች ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነው ብለዋል ያው ጥሩ ነው መምጣታቸው በጣም እኛ እንደ ክልል ደረጃም እና በራስም ስም እዚ እንድመጡና ከኛ ጋር እንዲወያዩ ስለመጡት በጣም ነው ደስ ያለ ነው ክልሉ በጣም ብዙ ሽግር ነበረ መልካም አስተዳደር ሽግር ነበረ ብዙ ሽግሮች ነበሩ እነኛ ሽግሮች ደግሞ እኛና ከውጭ ሀገር የመጡት ፓርቲዎችን ተደምረን ሐሳባቸውና ሐሳባችን ተደምረን ነው በዛ ሽግር ምናልፈው ነው ድግድጋ ይገቡት ወጭ ሀገር ይኖሩ የነበሩት የሰባዊ መብት ማጋቾችና አክቲቪስቶች በቀጣይ ቀናት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ከህዝቡ ጋር ይመክራሉም ተብሎ ይጠበቃል ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ጅግጅጋ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጎዴ ከተማ ተፈጥሮ በነበረው ሁከትና በጥብጥ የተዘረፉ ንብረቶች እየተመለሱ ናቸው በቀጣይ መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጸም ተቀናጅቶ መስራት እንደሚያስፈልግም የጎዴና አካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል የመከላካይ ኢንዶክትሪኔሽንና ህዝብ ግንኙነት ያደረሰን ዘገባ አለ ዳንኤል ቢሰጥ እንደሚከተለው አጠናቀው ወይዘሮ መሰለች ማናና አቶ ተስፋ ኢብራሂሙ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጎዴ ከተማ ተፈጥሮ በነበረው ሁከትና በጥብጥ ንብረታቸው ተዘርፎባቸው ነበር አሁን ላይ በጎዴ ከተማ እየተከናወነ ባለው የተዘረፉ ንብረቶችን የማስመለስ ስራ ንብረቶቻቸው የተመለሱላቸው ወይዘሮ መሰለች እና አቶ ተስፋ ንብረት በማስመለሱ ስራ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሃይማኖት አባቶች ጉጋዞች የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ያደረጉ ትርብርብ አድንቀው ምዝጋናቸውን አቀረበዋል የጠፋው ንብረቴ ባጀጀ ብቻ ነው ጌታ አመስገን ዛሬ የተመለሰ ነው ሰራውቱ ጌታ አመስገን ያው ብዙ ስራ ነው የሰራው ደከሙ እኛ ሳፈር ከሆነ በራብ ተመቱ በቃ ብዙ ነገር በቃ በጭንቅ በብርድ አደሩና በሰላም እየነሱ ምክንያት ሰላም አግንተናል ሰላም አግንተናል ይላሉ በኔ በኩል ምኮን በሀገር ሽማግሌዎች ሆነ ኮሚቴዎች ባደረጉ ትርብርብ የተወሰነ ቃዎች የተመለሰዋል እንደምታዩት ፍሪጅ ቴሌቪዥንና አንድ አንድ የቤት ዕቃዎች ተመለሰውልኛል ይህንን መግዛብ እና መሰገናለሁ የተፈጸመው ዘረፋ በባህላቸውና በሃይማኖታቸው የተወገዘና አስነዋሪ ተግባር መሆኑን የተናገሩት የጎሪና አካባቢያዊ ነዋሪዎችም ከድርጊቱ ለነማረበትና በቀጣይ እንዳይደገም ተክተን ለነሰራ ይገባናል ብለዋል ከተማዋ ወደ ቀድሞ ሰላማ እየተመለሰች ነው ያሉት የጎዴ ከተማ ሸበሌ ዞን ያብደሌ ጎሳመሪ ኡጋዝ መሐመድ መሐሙድ በመንግስት በኩል ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል ወሃን ማንታ ማርክ ኦርስ شعوبتن شعوبتن او كشا كده شعوبتا ايتوبيو ده وحانو قت تعسيين يا يتججروت وند ماچاچين ان ان اند تشجر يدرسوت ك مجمرا باقماچين يا يا غزن ان نبر يتاوقال هونوم گين يانن ين يا قماچين كبراي سلهونه ان كمينغست گا اندي دگف طياقي اقرب نبرن بتلي يا አደጋና መከላከያ ዝግጅት ቢሮ ክልል ማህረም ዞን ማህረም ወረዳ ማህረም እነሱ ላይ የተጎዱት እና አንዳንድ ችግር ይደረሱት ወደ ማማቻችን እነዛ ችግር ለማሸፈን ነው ወደዛ ወደ መስራቤቱ ተይቀን ያ መስራቤቱ ደሞ ፓስቾካይ መላሰቷል በተያዘ ዜና በመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ሀዝብ ግንኙነት ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል ማህመድ ተሰማይ ተመራይ መከላከያ ሰራዊት ቡድን በካሉ ብዬ ያለውን የተፈጥሮ ጋዝ ፕሮጀክት ጎብኝቷል የተፈጥሮ ጋዙ የሚወጣበትን ቦታ ተዛውሮ ከጎበኙ በኋላ ከፕሮጀክቱ ሰራተኞች ጋር ውይይት ያደረጉት ሜጀር ጄኔራል ማህመድ ተሰማ የተፈጥሮ ጋዙ ለሀገሪቱ ያለውን ፋይዳ በመግለጽ የአካባቢው ነዋሪዎችና የጸጥታ ኃይሎች ፕሮጀክቱን በአስተማማኝ በመጠበቅ ከግብ ለማድረስ ይሰራሉ ብለዋል ያካዩ ህብረተሰብ ያካዩ የጸጥታ ኃይልና የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች በጋራ ሆነው ኡጋሶች የሀገር ሽማግሌዎች ፕሮጀክቱ ፕሮጀክታችን ነው ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት በተቀመጠለት ጊዜ ስራውን ለማስቀጠል ያካዩ ሰላም ወሳኝ ነው በሚል በጋራ እየሰሩ እንዳለና ፕሮጀክቱን እያከናወኑት ያሉትም የውጭ ዜጎች ሰራይቱና ህብረተሰቡ ከነሱ ጋር ጅናጓንት ሆኖ 
ያካን ጸጥታ ባግባቡ ያርሰፈነ እንዳለና ያለምንም የጸጥታ ችግር እየሰሩ እንዳለ ነው የገለጡልን የፕሮጀክቱ ሰራተኞች የሚያለምንም የጸጥታ ችግር ስራው እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል እስካሁን በመንሰራቸው በትውክት ሁሉ ምንም አይነ ችግር እንደሌለና ከካዩ ተሰብና ከሚሊተሪ ጋራ አብረን እየሰራ መሆኑ ስራው 24 ሰዓት ነው ስቲል ስካሁን አደቃ ድረስ ስራችንን አብረን በሰላም እየሰራ ነው ምንም አይነ ችግር ያድግ በመራሶ ባለፉት 27 አመታት በሀገሪቱ በኢኮኖሚ በማህበራዊና ፖለቲካዊ መስኮች ተጨባጭ ለውጦች መመዝገቡን የትግራይ ክልል መከተረ ሰመስትራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጹ የመለስ ሌጋዜና የኢትዮጵያ ዳስ የጉዞ በሚል መሪ ቃል ስድስተኛውን የታላቁ መሪን ታጋይ መለስ የናይ ዝክረ ሰማት በመአለ ከተማ የሰማታት ሐውልት አዳራሽ የፓናል ውይይት እየተካሄደ ይገኛል በፓናል ውይይቱም ላይ የተገኙት የክልሉ መከተረ ሰመስትራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ባለፉት 27 አመታት በኢሃዲጋ አራር በተሰሩ ስራዎች ተጨባጭ ለውጦች ተመዝግበዋል ህዝቦች ለዘመናት ሲያንሷቸው ለነበሩ የፖለቲካና ኢኮኖሚ የሰባውና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች መሰረታዊ ምላሽ መስጠት የቻለ ዙሃነታችንን በአግባቡ ያስተናገደ ሃይማኖታዊ ያልሆነ ህዝብን የሚያገለግል ፍርአተ መንግስ ተመስርቷል በዚህ መሰረት አሁን የበላይና የበታች የሚባል በርነ ቋንቋ የለም ቤተኛና ቤተኛ ያልሆነ ወይም አንደኛና ሁለተኛ ዜጋ የሚባል የለም ሁሉም እኩል ናቸው በልማቱ የተሻለ ድገት በመዘገብ በሁሉ መስክ የተሟላውጥ ባለመረጋገጡ ባለፉ 3 አመታት ከህብረተሰቡ በርካታ ቅሬታዎች መነሳታቸውን ገልጿል ዶክተር ለከተረ ሰማስተዳደሩ እነኚህን የለውጥ ሂደቶች እንደመለከት ታላቁ መሪ መለስ ዜናይን እንድናስተውስ ያደርገናል ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናይ እሴቶች ኢትዮጵያን ከነበረችበት ደነትና ኋላ ቀርነት ማላቀቅ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ድምጽ በመሆን አፍሪካ በአለም መድረክ እንድትሰማም የክልሉን ጥረት የበኩሉን ጥረት ማድርጓል ብለዋል በፓናል ውይይቱ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ አማራሮች የኢሃዲግና የጋር ድርጅቶች አማራር ሙራንና የመቅለክ ተማኗሪዎች ተሳትፈውበታል ዘገባው የሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ነው የጥረሽ ብርህጉ እንደዚሁም የበጎ አድራጎትና ማህበራት ህጉን ጨምሮ አምስት ህጎች የማሻሻል ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ የሕግና ፍትህ ጉዳይቻ ማካሪ ጉባኤ ጽፈት ቤት ገለጸ በቀጣይ ህጎቹ ሲጸድቁ ህብረተሰቡ ሊውያይ እንደሚገባና ላስፈጻሚ አካላት የሚሰጠው መብት ሊገደም እንደሚገባ ምን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ምሁሩ ተናግሯል አዲስ ዓለም ተሾመ ተጨማሪ ዝርዝራላ በሀገሪቱ ከሚገኙ ህጎች ውስጥ የጸራ ሽብር ህጉ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነትን ለመደንገግ የወጣው አዋጅ የዲሞክራሲ ተቋማት ህጉ እንዲሁም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ህጉ አፋኝ እንደሆነና የሰዎችን ሐሳብ በነጻነት ከመግለጽ አንስቶ እስከን ቅስቀሳ የመገደብ ድረስ ሰዎች ዲሞክራሲያዊና ሰባዊ መብታቸውን ለመጠቀም ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳላቸው በተለያዩ ጊዜያት ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ተጠባቂ ተቋማት ሲገልጹ ከቆዩባቸው ህጎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው በዚህም መንግስት በህጎቹ ዙሪያ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ የተወሰኑ ህጎች ላይ ማሻሻያ ለማድረግ በእንቅስቀሳ ላይ መሆኑን ከጥቅላይ አቃቢ ህግ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ማህሪ ረዳይ እንደሚሉት አሁን እንዲሻሻሉ የተወሰኑ ህጎችን ጨምሮ ሌሎች ህጎችም ሲወጡ በሚስጥር የሚረቀቁና ህብረተሰቡ የማይወያይባቸው በመሆኑ ለቅሬታ ምንጭ መሆናቸውን ይናገራሉ። ሰው ከመ ከመጽደቃቸው በፊት እንዲወ ይባቸው እድል አይሰጥም በቃ ፓርላማ ላይ ደርሶ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አልፎ ያው ሁሉ ርቀት ፓርላማ ላይ ደርሶ ፓርላማ ላይ ያጸድቀው ሲዘጋጅ ነው የህزب አስተያየት መስጫ መድረክ ተብሎ የሚቀርበው ይሄ ደግሞ በጣም ካለቀለት በኋላ የሚመጣ ነገር ነው እነዚህ ህጎች ሲሻሻሉ ያስፈጻሚውን አካል ምፍት በመገደብና በቀ መንግስት የተቀመጠው ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ከለላ በማድረግ መሆን አለበትም ብሏል ዶክተር ማህሪ አፈጻጸማቸው መሻሻል አለበት ሁለተኛ ላስፈጻሚ አካላት የተሰጠው ስልጣን በጅጉ መገደብ አለበት ሶስተኛ ደግሞ ድርጊቶቹ ራሱ የህገ በህገ መንግስት የተሰጡ መሰራታዊ መብቶች ላይ የሚያነጣጥሩ ስለሆነ በጅጉ ይሄ መብት የማይነካካበት መንገድ 
ግምት ውስጥ ገብቶ ነው መከራስ ያለባችሁ ጠቅላይ አቃቢ ህግ እቆቹን ለማሻሻል በተሰጠው ስልጣን መሰረት የተቋቋሙ የግና ፍት ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ የተለያዩ የሥራ ቡድኖችን በማድራጀት ወደ ሥራ ከገባ አንድ ወርገደማ ሆኖታል ፕሮፌሰር ጥላውን ተሾመ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህርና የሕግና ፍት ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ ሰብሳቢ ናቸው ይህ ጉባኤ በቀጣይ ሕጎቹን በማሻሻል ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆኑ በማድረግ ጠንክሮ ይሰራል ብሏል ፕሮፌሰር ጥላውን ተሾመ ይህ ጉባኤ ስራ ዘላቂ የሆነ ስራ መስራት ነው ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ጎችን መስራት ነው እና በዚህ መልኩ ያገሪቱን ሁሉንም የሕግ ዘርፎች ለመዳሰስ እና መሻሻል የሚያስፈልጋቸውን ህጎች ለማሻሻል ባለሙያዎችን ያሰባሰቡ ሰፋ ያለ ስራ ማካሄድ ነው ሌላው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህርና የጉባኤ ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸው ህጎች ለትርጉም ተጋላጭ በመሆናቸውና ለሕግ አስከባሪ አካላት ሰፊ መብት የሚሰጡ በመሆናቸው ማሻሻያ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል ከጸረ ሽብር ህጉ ምንጀምር የሽብር ተግባራትን ሽብርን ማበረታታት መተባበርን የሚገልጽበት ህጉ እነዚህን ወንጀል ወንጀል አርጎ የገለጠበት መንገድ በጣም ሰፋ ያለ ለትርጉም ተጋላጭ ስራ አስፈጻሚ በጣም ሰፊ መብት ሰጥቶ ሚከርበት ነበር ለም ሚዲያውን በተመለከተ ያሉ ትጎች ሚዲያው በነጻነት እንዳይንቀሳቀስ እክል የሚፈጥሩ ጎች አሉ ዶክተር ጌዲዮን አክለው ማሻሻ ከመያስፈልጋቸው ህጎች መካከል የተወሰኑት በ2011 ዓ.ም. ተግባራዊ ይሆናሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግሯል ማህበራት ነው የበጎ አራጎድ ድርጅቶችን በተመለከተ ያሉት ነዋጆች በጣም በተቻለ ፍጥነት ግን ጥራቱን በተጠበቀ ሁኔታ ስራውን ለማፋጠን እየሞከረ ነው መስከረም ማብቂያ ጥቅምት መጀመሪያ ላይ ቢደርስ ብለን ግብና አረጋለን የግና ፍት ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ አብዛኛው የሕግ ባለሙያዎችና ከሌሎችም መስኮች የተጣጡ ከሰባ በላይ ባለሙያዎች እንዳሉትም ታውቋል። እዚሁ ጋር በተያዘም ለበጎ አድራጎ ድርጅቶች ማህበራትና በጸረሽ ብርተኝነ ተዋጆች ላይ የማሻሻያ ሐሳብ ቀርቧል። ሐሳቡ በቅርቡ በተቋቋመው የህፃናት ፍት ጉዳዮች አማካሪ ቦርድ የቀረበ ሲሆን የተላዩ ሙህራንና ባለሙያዎች እንዲሁም ፖለቲከኞችና የሰባይ መብት ማጋቾች ተዋይተውበታል። ውይይቱን የተከታተለው አላዛር ተረፈ የሚከተለውን አዘጋጅቷል። አስተማማኝ ፍትህን ለማስፈን ዘመን ተሻገሪ ህጎችን ለማውጣት የሚያስችል መደላደልን ለመፍጠርም በሚል ባለሞችንና ምሁራንን አካቶ የተቋቋመው የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ ክፍተት አለባቸው የተባሉ አዋጆችና ህግጋትን ለማሻሻል ስራ ጀምሯል በጸረሽ ብርተኝነትና በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጆች በኩል ተስተዋሉ የተባሉ ክፍተቶችን በማጥናት የደረሰባቸውን ደምደሞች አካቶም የማሻሻያ ሐሳቦችን ለህዝቡ ይታቀርባል ውይይቱ ለጥናት ጉድኖቹ ስራ ተቃሚ የሆነ ግብአትና ግብረ መልስ የሚገኝበት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጁ በአገርነት ከመስራት ይልቅ መንግስትና ማህበራቱ በጥርጣሬ አይን እንዲታዩ አድርጓል ማህበራቱ ሊጫወቱት ይገባ የነበረውንም የሚናገድባል በዚህም ሊሻሻል ይገባል የሚሉት አቶ ደበበ ወልደ ገብርኤል አዋጁን አጥንቶ የማሻሻያ ሐሳብን ያቀረበው የጉባኤው ባለሞች ቡድን ሰብሳቢ ናቸው ይሄ የሚወጣው ህግ የመድራጅስ መብትን የሚያስከብር በሕገ መንግስት ላይ ተቀመጠው ወደዚህም ደግሞ ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምነቶች ላይ በተመለከተው መሰረት የመድራጅስ መብትን የሚያ አስችል መሆን መቻል አለበት የሲቪል ማህበራት በሀገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እና ማህበር እንቅስቃሴ ውስጥ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሚያስችል መሆን አለበት የሚል ነው የዜጎችን መሰረታዊ መብቶች ይጋፈል በሚል ብዙ ጊዜ የሚተቸው የጸረ ሽብርተኝነት አዋጆም ላይ የማሻሻያ ሐሳብ ቀርቧል አዋጁ ለትርጉም ክፍት የሆኑ አሻሚ አንቀጾችን ከመያዝም በላይ ሀገሪቱ ከመተመራባቸው ህግጋትና ከፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች የሚጻረር ነው የሚለው የማሻሻያ ሐሳቡ አቅራቢ ያጥኝ ባለሞ ቡድን ሊሻሻሉ የገባቸው ያላቸውን ምክንያቶች ማስቀምጧል ወይዘሪት በሌንሳሉ የቡድኑ ሰብሳቢናት መርሆቻችንን ነው ምን መለከተው ሰዎች ሰባዊ መብት አላቸው ማይገሰስ በተቻለ መጠን ህጎቻችንም እነዛን መብቶች መጠበቅ ነው አላማቸው ሊሆን የሚገባው ከዚያ ፈቀቅ ስንል ግን የሰዎች መብት መገደብ አለበት እገሌ ጥፋተኛ ነው መያዝ አለበት እንዳንቀሳቀስ መታገድ አለበት ስንል እጅ ጋር ሳማኝ ሆነ ምክንያት ማቅረብ አለብን ይሄ ህግ ግን አሳማኝ ያልሆኑ ምክንያቶችንም የሚፈቅዱ እጅግ ሰፋፊ የሆኑ አንቀጾችን ያስቀምጣል ስለዚህ ይሄ 
ያንን ነገር አብዩዝ ለማድረግ ለሚፈልግ ሰው በጣም ብዙ እድል ይፈቅዳል ማለት ነው። የመድረኩ ተሳታፊዎችም አዋጆቹ ያስፈልጋሉ ወይስ አያስፈልጉም በሚሉት ላይ ተወያይቷል። በማሻሻ ሐሳቦቹ ሊቀነሱ መሆነ ሊካተቱ ይገባል ያሏቸውን መጎዳውስ ተቀመዋል። ክራይ ሰብሳቢነት እኛ ብቻ ላይ አይደለም። በከፋ ገጽቱ ገጽታው የሚገለጸው ያለ ክራይ ሰብሳቢነት በመንግስት አካላት ነው። ሁላችንም ሚናችንን እየተጣወት ሁላችንም ተጠያቂነት ያለው ስርዓት ሁላችንም የምንተዳደርበት ማቀፍ ውስጥ ሲገባ ነው ይሄን የሚያረጋግጥ ሂደት እንዲኖር እንፈልጋለን የመንግስትን ወይም ደግሞ የገዢውን ፓርቲ አላማ ማስፈጸሚያ እንጂ የዜጎችን መብት የሚጠብቅ አልነበረም ዜጎችን ከጥቃት የሚከላከል ጭራሽ ነው አልነበረም አሁን ላይ የሚሻሻል ከሆነ እንደኔ ቢሰረዝ ምርጣለሁ የሚሻሻል ከሆነ ግን የዜጎችን ጥቅም የዜጎችን ሰባይ አይመብት በማይነካ መልኩ መሻሻል አለበት ብዬ አምናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ዘረሽ ብረክ ራሱ አሸባሪ ህግ ነው ራሱ አዋጁ አሸባሪ ነው እዛ ላይ አንቀጽ 8 አንቀጽ 9 አንቀጽ 21 ድን ብንመለከት ቃሎቹ ራሱ እዛ ላይ በአንቀጽ ደረጃ የተቀመጡት ቃሎች አሸባሪ ናቸው ከመድረኩ ገባአት ሊሆኑ የሚችሉ ሐሳቦችን ስለማግኘቱ ያስተወቀው አማካሪ ቦርዱ በየትኛውም አጋጣሚ ሊቀርቡ የሚችሉ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ካሉ ለመቀበል ዘግጁ መሆኑ ገልጿል የውይት መድረኮቹ ወደፊት ተጥናክረው እንደሚቀጥሉ በመጠቆም በዶሃ የሚኖር ኢትዮጵያውያንና የኤርትራ ኮሚኒቲ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን ርቀ ሰላም ምክንያት በማድረግ ሰላምን የሚደግፉበትንና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበት መራሐ ግብር አካይዱ በመራሐ ግብሩ የተገኙት በኢፌድሪ ለዩ መልክተኛና ባለሙሉ Sultan አምባሳደር መታሰቢያ ታደሰን በውጭ የሚገኙ የሀገሪቱ ዜጎች የተጀመረውን የርቀ ሂደት በጠንካራ መሰረት ላይ ለመጣል የበኩላቸው ሊወጡ እንደሚገባ ታስቧል ርቁ ለአፍሪካ ቀንድ ክልል ያለውን ፋይዳ በአራያነት የሚጠቀስ ነው ብለውታል በካታር የኤርትራ አምባሳደር አሊ አብራሃም አህመድ በበኩላቸው የተፈጠረው ሰላምና ርቅ ሁለቱ ህዝቦች ኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፍ ላይ መልካም ግንኙነት እንዲኖራቸው እንዲሁም ለቀጠናው በሙሉ ትልቅ እድል የሚፈጠር ነው ብለውታል በመራሐ ግብሩ በኢትዮጵያና በኤርትራ የኮሚኒቲ ግርኳስ ቡድን የወራጅነት ጨዋታ የተካሄደ ሲሆን የኮሚኒቲ ኪነት ቡድኖችም የተለያዩ ሙዚቃዎችን አቀበዋል መረጃውን ያدرسን በካታር የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው በወልቂጤ ከተማም ተከስቶ የነበረውን ግጭት ተከትሎ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተጀመረ የዘርባ መራሮችና አባላት ተጎጆችን ከማቋቋም ባሻገር ግጭቶችን ዳግም በከተማው እንዳይከሰቱና የተጀመሩ ሀገራይ ለውጦችን ዲቀጥሉን እንሰራለን ብለዋል ባልደረባችሁን መቅደስ ጥላሁን ተከተሉን ዘገባ አጠናክራለች ዘርማ የጉራጌ ወጣቶች ስብስብ ከ25 እስከ 7 በወልቂጤ ከተማ ተከስቶ በነበረ ሁከት ጉዳት የደረሰባቸው 187 አባወራዎች መልሶ ለማቋቋም የገቢ ማሰባሰቢያ መራሐ ግብር በይፋ ጀምሯል የገቢ ማሰባሰቢያ መራሐ ግብሩ ይፋ በተደረገበት በወልቂጤ ከተማ በተካሄደ መድረክ ተጎጆችን ከማቋቋም ባሻገር ግጭቶች ዳግም በከተማው እንዳይከሰቱና የተጀመሩ ሀገራዊ ለውጦችን እንዲቀጥሉ ሊሰራ ይገባል ተብሏል ሁላችንም ባለ ቤት ሆነን ሊያንገበግበን ይገባል ስማችን ህዝቡ ነው ጉራጌ ዓለም ያሳርክ ተብሎ የሚገመት ህዝብ ነው ዛሬም ነገም ወደፊትም አንድነታችን እናጠናክረው እናጠናክረው ልጆች አንድ እንሁን ሰዎች አንድ እንሁን አንድነት ካለን ብር አለን አንድነት ካለን ዕውቀት አለን ሁሉ ነገር በጃችን ነው ያንጻራው ሰላም ለማረጋገጥ ዘመቁ ማለበት ሌላው ደግሞ ይህ አስተኳይ የማሰባሰብ ሁኔታ የብርጫ ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው። እነዚህ ወገኖቻችን በአፋጣኝ እርዳት አካላገኙ የሚፈጥረው ከባድ ሰባዊና ማህበራዊ ቀውስ የወልቂት የከተማ ከንቲባ አቶ መሐመድ ጀማል ወጣቶቹ ከአካባቢያዊ ጉዳዮች ባሻገር በሀገራዊ ሰላምና አንድነት ዙሪያም እንዲሰሩ ጠይቀዋል ምናልባት የኛ ጣራ ዛሬ አፍሶ ቢያድር ዛሬ እዚህን መጣ ነበር ወይ ከቤት የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ስናይ ድጅጋ ላይ በቤተክርስቲያን ተጠልለው ውሃ ማግኘት ባልቻሉበት ባሉበት ሁኔታ ጌዲው ላይ ከ800 ሺህ ህዝብ በላይ ቁጭ ባለበት ሁኔታ ሁነን ብንወያይ እሱን ብናስብ ባናጠበው ምንድነን እንደ ሀገር የትነን እንደ ሀገር ነው ማሰብ ያለብን እንደ ሀገር የትነን ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው ነው ማለት 
ስለዚህ ለምን እንደነውኛ ጌዶ ሄደን ማረዳው ነው እኮ ማለት ያለብን ለምን እንደነው እንደ በሄረሰባችን ባህል እንደኛ ባህሪ እንደኛ ስነ ምግባር እንደኛ አቅም እንዴት ጌዶ ላይ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን መርዳት ያከተናል እንዴት ጅጅ ጋር ላይ ያለው ወንድማችን ጉዳይ ያሳስበንም ከሰኔ 5 እስከ 7 በወልቂ ጤ ከተማ ተከስተው በነበረውበት የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል በ16 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሷል በንብረት ላይ በደረሱ ጉዳቶችም በ79 መኖሪያ ቤቶች በ136 የንግድ ቤቶችና በ9 ተሽከርካሪዎች ላይ ጉዳት ደርሷል ከዚህ ቀደም በተሰሩ ስራዎች አስቸኳይ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ለግጅቱ ሰለባዎች የአንድ ወር ቀለብና የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶች እንዲደርሳቸው መደረጉን የተቋቋመው ኮሚቴ አስተዋቀዋል